Merhaba, iyi günler. Beklenen Afrin Harekatı Zeytin Dalı adıyla Cumartesi günü başladı. Ve biz Kadri Gürsel'le bunun birçok yönünü beraber değerlendirmek istiyoruz. Hoş geldin Kadri. Hoş bulduk. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda devlet hükümet sözcüsünün Afrin Harekatı'nı dillendirmesi, aşırı dillendirmesi bazıları da e, galiba yapmayacaklar gibi bir hava da yaratmıştı. Ama sen harekattan kısa süre önce yazdığın bir yazıda bunu olacağını e, büyük ölçüde veri alarak hmm. bayağı kapsamlı bir yazı yazmıştı. Hmm. Önce ona bir gelelim. Hani şu e, söylenti, yani şu yaklaşım bu kadar söylüyorlarsa yapmayacaklardır. E, böyle bir şey var mı yoksa? E, günümüzde artık sürpriz etkisi yaratmak çok zor. Yani özellikle kara harekatlarında Sürpriz etkisi yaratılamayacağı için öncelikle zaten yığınağın baskı etkisinden faydalanmayı umuyor karar vericiler ve bence bu amaçla yapılıyor. Yani sonunun nasıl biteceği belli olan bir harekat. Güçler dengesini kıyasladığınız zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünün karşısında herhangi bir milis gücünün dayanması imkansız. O kadar küçük bir arazide o arazi ne kadar engebeli olursa olsun bu savaşın sonunun ne olacağını, bunun nasıl biteceğini herkes öngörebilir. Yani çok kolay bu aslında. Harita okuma yeteneği olan biraz da işte e, askeri konularda e, yorum yapabilecek asgari bir e, donanıma sahip herhangi bir gözlemci bu savaşın e, belirli bir süre sonra kısa, orta ya da uzun fark etmez. Bu tamamen yönetenlerin tercihine kalmış olan bir şey. Zayiat hesaplamalarına bağlı olan bir şeydir. Öngörülerine bağlı bir şeydir. Sonuçta e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefiklerinin başarısıyla sonuçlanacağını öngörmek mümkün. Ve bunu önceden davul zurnayla ilan etse dahi Ankara bu sonucu değiştirebilecek herhangi bir koza ve imkana da sahip değil oradaki YPG. Oradaki YPG ile Doğudaki Rojava dedikleri Kürtlerin o bölgedeki YPG'yi kıyaslamak lazım. Afrin'deki YPG askeri olarak en zayıf YPG. Yani Amerikalıların harekattan dört gün önce Anadolu Ajansı'na Pentagon Sözcüsü'nün yaptığı yazılı açıklamada biz onlarla ilgilenmiyoruz, onlara yardım etmiyoruz ve onlarla herhangi ilişkimiz de olmadı dediği YPG bu. Aslında aynı örgüt fakat iki farklı Realiteye tabi. Nedir bu realiteler? Bir tanesi Rus realitesi ve jeopolitiği, ötekisi Amerikan realitesi ve jeopolitiği. Yani Afrin'dekiler Rusya ile ilişki içerisindeyken... Rusya, diğer, Rusya ve rejim, coğrafyaları bunu emrediyordu. Çünkü arada kara, karasal bağlantı yoktu. Ve dolayısıyla da e, buradaki... Peki burada e, e, sen böyle söylüyorsun ama bir de güçler var ve... Evet. E, Sözünü ettiğimiz Rusya var başta. Evet. Özellikle Afrin söz konusu olduğunda. Diğer yerler söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri. Bir ölçüde İran ve de Şam var. Yani hı hı. Ama esas olarak iki önemli gücü Türkiye dikkate almak zorunda. Bugün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmada söylediği e, Rusya ile mutabakata vardık. A, Amerika Birleşik Devletleri'ni hiçbir konuda ikna edemedik diye hı hı. çok net bir şey söyledi. Hı hı. Dolayısıyla bu aslında yaşanan olay aynı zamanda Suriye üzerindeki bir Amerikan, e, ABD ve Rusya e, nüfus savaşının da bir yansıması herhalde değil mi? Bence bu nüfus e, savaşı, nüfus çekişmesi, rekabeti nasıl dersek diyelim. Yani savaş biraz tabii e, aşırı sert Mücadele bir söz. Diyor. Ama bence bu, bu çoktan beri sonuçlanmış olan bir şey. Taraflar bunu kabullendiler ve kendi e, paylaşım alanlarında şu an tahkimat yapıyorlar. Yani bugün e, Afrin'de olan şey de tam olarak da bu zaten. E, bir oyun kuruldu Suriye'nin doğusunda yani Fırat'ın batısında. Bu oyunun kurucusu Rusya'dır. Bu oyunun içine dış unsur olarak, yabancı güç olarak İran'ı ve Türkiye'yi de aldı. E, fakat oyunun kurucusu hala kendisi ve de bana göre, benim öngörüme, Göre. En yakın senaryo, gerçekleşmesi en yakın senaryo yine e, Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi e, Ver Halep'i Al Babı diye özetlenebilecek, özetlenebilecek bir e, senaryo çizmiştim ben harekattan önce. E, burada da 
Burada da yine işte ver İdlib'i, al Afrin'i gibi bir senaryo yani İdlib'i, benim kafamda. En İdlib'deki muhtemel Türkiye'nin senaryo. Türkiye'nin desteklediği anladım. güçlerden desteklenecek çekmesi. Şimdi İdlib'in, İdlib, İdlib'de sadece tabii Türkiye'nin desteklediği güçler yok. Orada heyet, heyet-ü tahrir Şam var. Yani eski El-Nusra ve yani aslında El-Kaide türevi olan şey var. Bütün bunların isimlerini tek tek saymaya gerek yok. Zaten bu konuda o kadar derinlemesine uzmanlığa da bence gerek yok. Uzmanları takip etmek yeterli. Çünkü bunlar sürekli yeni isimler alıyorlar, ittifaklar kuruyorlar, onlara bir isim buluyorlar. Sonra onlar dağılıyor, başkaları birbirlerini tekfir ediyorlar ama tekrar birbirlerine katılıyorlar. Tuhaf bir şey, kaleidoskop gibi bu, bu alan. İzlemesi çok kolay bir alan değil. Yani bütün işi gücü bırakıp bunu izlemek lazım. Bunu yapanlar var ama e, Türkiye'nin desteklediği Fay- Faylak Uşşam, Ahrar Uşşam gibi gruplar var. Ama esas enteresan olan şu oldu. Suriye rejimi Rusya'nın ve müttefiklerinin desteğiyle ki bunların içinde İran'ın Afganistan'dan getirdiği milisler var mesela. Hizbullah var. İdlib'in doğusunda bir harekat başlattı. E, geçen Aralık'ta başlattı bunu ve de Neredeyse İdlib'in bütün doğusunu ele geçirdi ve kuşa, geniş bir alanda e, heyet, yani HTŞ diye kısaltayım ben onu. HTŞ ve e, şey IŞİD var. Küçük bir anklav diyebileceğimiz bir bölge. Daha da güneyde kalıyor. Onları kuşattı ve e, Halep'e e, olan yolu da çeşitlendirdi. Yani çünkü Halep'e erişimi çok böyle dolan başlı, işte Güneydoğu'ya dönüp oradan kuzeye sapan bir yol üzerinden gidiyordu. Şimdi kestirmeden doğrudan ulaşımını sağlıyor ve bence bundan sonrası rejim açısından daha kolay. Çünkü batıda özellikle çatışma alanı dışında bırakılan HTŞ unsurlarının hakim olduğu bölgeler var. Bunlar da Türkiye sınırına yakın, Türkiye sınırının aslında Hatay bölgesinin, Türkiye-Suriye sınırının büyük bölümü bunların kontrolü altında. Şimdi böyle bir durumda bu hamlenin karşılığında tabii ki Türkiye önceleri rahatsızlığını defaatle ifade etti e, ve ardından da artık herhalde zamanının geldiğini e, düşünmüş o, olacaklar ki bu operasyon için e, harekete Geçildi ki zaten sonuçta... uzun zamandır bu, bu operasyonun olacağı söyleniyordu. Bu uyarılar sürekli yapılıyordu başından beri. Ama ben e, bir şey daha söyleyeyim. Tek faktöre bağlamıyorum. Yani Afrin operasyonunun bir faktörle açıklanabilmesi mümkün değil. Bunun e, yani iç e, siyasi takvimle alakası var. Bir kere şöyle var. bir husus var. E... İdlib'deki denklemle de alakası var. Yani Suriye'nin Şimdi kuzeyinde, bir, e... Astana süreci içinde konuşulan. Haret'te İsrail gazetesinde hmm. bir e, yoruma e, baktım da İngiltere'de yaşayan bir Türkiye araştırmacısı hmm. şey diye söylüyor. E, Türkiye'nin proxy savaşı hmm. Amerika Birleşik Devletleri'ne hmm. Afrin operasyonu. Proxy nasıl deniriz? Vekalet. Vekalet, Vekalet savaşı hmm. başlattı. Amerika'ya Trump Amerikası'na açılmış hmm. ilk savaş diyor. Bu çok ben abartılı. çok abartılı bir yorum olarak bunu görüyorum. Bu sansasyonel bir yorum bence spekülatif olmaktan da uzak. Yani sansasyonel, sansasyon peşinde olan bir yorum. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi Afrin'deki YPG'nin jeopolitiği farklı. Aynı aynı örgüt olabilir fakat farklı re- realitelerde Ama orada tarihler. şöyle bir husus var. Şimdi bir şey de eklememe izin ver orada. Yalnız bu hadise Afrin operasyonu eğer Amerikan medyası e, tarafından böyle kullanılmak istenirse kullanılır. Ve gösterilir ki nitekim de gösterildi. New York Times'ın bir internet yani web sitesindeki operasyonun başlangıcını ilan eden haberlerden birinde şu ifade kullanıldı aynı. 72 Türk savaş uçağı ABD'nin müttefiki olan Kürt milisleri bombaladı. Şimdi bu yanlış bir başlık. Ama e, e, gö- yani bu şekilde gösterdiğiniz zaman ne oluyor, nasıl algılanıyor, nasıl bir algı oluşuyor dünyada? Ee, o milisler ki, o milisler ki, Kürt milisler, IŞİD'e karşı savaştılar, Kobani'de IŞİD'e karşı direndiler. 
Fırat'ın bütün doğusunu IŞİD'den temizleyip IŞİD'i, IŞİD'in Suriye'deki teritoryal varlığını paramparça ettiler ve ve bakın işte Türkiye bu, bu unsurları bombalıyor. Şimdi ama gerçek bu değil. Çünkü Türk savaş uçaklarının bombaladığı unsurlar onlar değil. Yani Afrin aynı grubu çok başka lokalize. Partisi. Çok lokalize, çok e, izole bir. Bak. Ama orada şöyle yani bir şey Afrin, var. Afrin Afrin'de Afrin'de bak Afrin'deki YPG IŞİD'le Tel Rıfat'ı almak ve minik havaalanını almak için savaştı. Ee, yani şey ÖSO ve işte ÖSO önde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel kuvvetleri arkada ya da her neyse yan yana gelirlerken tandem halinde güneye doğru bir hamlede bulundu YPG ve oradan işte bir pay kapmak istedi kendisine. İşte minik havaalanı ondan sonra güney Tel Rıfat ki Arap, Arap orada Kürt falan yani bildiğimiz kadarıyla Kürt nüfus çoğunlukta değil. Burada ki mesele de ama şu var. E, bütün Afrin'i dillendirirken hmm. sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ile YPG'nin kurma da olduğu hmm. yeni sınır güçlerini hmm. telaffuz etti Cumhurbaşkanı biliyorsun. Ya. Yani Amerika'yı suçlayıp Afrin'i hedef gösterdi. Şimdi evet. böyle de bir olay var. Yani e, Afrin'de Amerika Birleşik Devletleri yok senin dediğin gibi. Ama e, temel argüman yani bu operasyonu hmm meşrulaştıran argüman olarak ABD'nin YPG ile yeni bir ordu ya da hmm. güç kurmakta olduğunu söyledi. Ama senin de söylediğin gibi bu olayla doğrudan alakası olmayan bir yere vurdu. Şimdi her iki taraf da burada aslında iki taraf yok. Çok taraf var. Taraflar iç ve dış kamuoylarında bir propaganda savaşı da veriyorlar. Bir halkla ilişkiler cephesi var bu savaşın. Burada hiç ilgisi yokken evet yani Amerikalılarla ilgisi yok, Afrin'le bir alakamız yok diye açıklama yapmışlar Anadolu Ajansı'na. Evet. Ona rağmen sanki Afrin operasyonu aslında bölgede Amerika'nın e, nüfuzuna karşı, Amerikan e, etkinliğine karşı yapılmış bir operasyonmuş gibi e, lanse edilmek istenebilir. Bu Bundan bir siyasi fayda arzu ediliyor olabilir. Bu e, normal. Fakat şu acaba gerçekçi mi? Yani bu Halkla ilişkiler cephesinin dünya kafasında, dünya alanında e, e, Afrin operasyonunun askeri açıdan e, başarılı olacağı ne kadar mukadderse e, propaganda savaşının, dünya kamuoyuna yönelik propaganda savaşının veya dünya kamuoyunda Türkiye'ye karşı başkalarının verdiği propaganda savaşı Nasıl e, sonuçlanacağı üzerine tartışırsak, ben bunun e, Türkiye'nin lehine sonuçlanacağında o kadar şüpheli olduğu kanaatindeyim. Çünkü şimdi e, burada Elbap Operasyonu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefikleri IŞİD'e karşı savaşıyordu. Ve bunun bu hususta her, e, hem Amerika hem Rusya hem fikirlerdi, mutabakat vardı. İstiyorlardı ki IŞİD'in Türkiye ile kara bağlantısı kesilsin. Ve kesildi de ne oldu? E, zaten yani... Her bakımdan hem sınırdan IŞİD uzaklaştırıldı hem de zaten Türk Silahlı Kuvvetleri yani bu Fırt, Fırat Kalkanı Harekatı alanı, alanını, alanının IŞİD'le de teması kesildi. Suriye birlikleri girdi güneyden. Ondan sonra bu Suriye birlikleri e, Münbiç'le sınırdaş oldular. Yani Münbiç'e kadar ulaştılar ve orada kapattılar operasyonunu. Yani... Türkiye'nin daha sonra bir aralar hatırlayalım, Rakka'da gidelim, ee, yani bunu devam ettirelim e, deniyordu Ankara'dan ki e, YPG ile Amerika arasındaki ittifak bozulsun. Buna da izin izin verilmedi. Orada izole olarak kaldı. Şimdi bir alan açma e, gayreti var. Bu alan açmanın da bir, e, bir yani sadece işte e, YPG YPG'nin orada PKK'nın bir uzantısı olarak görülmesinden kaynaklanan bir potansiyel tehdidi izale etme, ortadan kaldırma gibi bir amacı yok. Onun dışında e, İdlib, muhtemel bir İdlib-Afrin takası halinde bunun ciddi Peki, popülas- popülasyon yani popülasyon e, Transfer, transferlerinin tam onu yani olması. Afrin'de e, ezici bir çoğunluk Kürt. Kürt tabii evet. evet. E, Peki nasıl olacak o zaman? Yani oradaki Şu, Kürtler... şu imkansız. Ben imkansız görüyorum. 
Yani şimdi burada böyle söylem olarak deniyor ya Ankara'dan yapılan açıklamalarda biz e, halkın yönetimine işte ya, ya teröristlere ze, teröristlere e, işte yumruk halka zeytin dalı uzatıyoruz gibi bir şey yani değil mi? yumruk teröristlere dal ha, halka zeytin ha, veya teröristlere sopa halka zeytin dalı uzatıyoruz falan ama e, şimdi bu halkın Kürt olduğunu Kürt bunda bulunan Kürtlerden oluştuğunu düşünürsek burada sürdürülmesi zor bir durum ortaya çıkıyor. Yani ben Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun orada YPG'yi oradan attıktan, yendikten sonra oranın yer, yerli Kürt e, halkıyla nasıl bir bir aradalık oluşturabileceğini doğrusu çok merak ediyorum. Bunun pek de mümkün olamayacağı kanaatindeyim. Çünkü oradaki Kürtlerde neticede YPG'nin tabanı. Yani bir kısmı YPG'nin gücünü kabul etmiştir e, ve bundan işte buna razı olmuştur denilebilir. Vardır böylesi gerçekten ama ağırlıklı olarak YPG'nin tabanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakıyoruz fotoğraflara e, Afrin'de çok kalabalık gösteriler yapabiliyorlar. Yani on binlerce kişiyi sokakta so, e, sokakta seferber edebiliyorlar. Demek ki bir tabanları var. Öyle o zaman o operasyonu bayağı zor olacağı anlamına geliyor. Şimdi bu zor olacak. Burada şu şuna oynayacak ki oynuyor. YPG öyle gözüküyor. Yerleşim birimlerine çekilip savaşı yerleşim alanlarında e, na, da sürdürmek. O zaman da e, tabii e, Ankara'nın Ankara karar vericilerinin yumuşak karnı bu. En baştan beri daha birinci güne itibaren haklı olarak sivillerin kalkan olarak kullanıldığını söylüyorlar. İki tarafta birbirini şöyle suçlayacaktır. Biri diyecektir ki sivilleri kalkan olarak kullanıyorlar. Öbürü de diyecektir ki sivilleri öldürüyorlar. Ee, bu olacak. Yani sivil ölümleri etrafında bir propaganda e, savaşı izleyeceğiz. Neyin e, ne kadar doğru olduğu, olmadığı, tabii bunlar ayrı mesele. Ben sadece suçlamaları, evet. karşılık duyacağımız suçlamaları ben sadece Peki öngörerek bu, konuşuyorum Abdin'den burada. Peki bu sonraki Membiç e, iddiası, hmm. tehdidi sana gerçekçi geliyor mu? E, Cumhurbaşkanı onu da sürekli ha. altını çiziyor. Artık... E, e, eğer, eğer ABD ile anlaşırlarsa, Amerika alan açarsa bu mümkün. Çünkü hatırlayalım, <gülüyor> aslında... Bu Elbap operasyonu, Fırat Kalkanı operasyonu IŞİD'e karşı yapılmadı. Gerçekçi olalım. E, YPG'nin Fırat'ın batısına geçmesine karşı yapıldı. Yani operasyonu tetikleyen gelişme o oldu. O koridoru kesildi. Tabii. Yani bu oldu. IŞİD, e, IŞİD'e karşı, evet, IŞİD'le savaşıldı ağırlıklı olarak. Harekatın ilk günlerinde YPG güçleri, hatırlayalım kuzeye doğru bir ondan önce bir hamle yapar gibi oldular. Harekat başlamadan önce Cerablus'a yaklaşmaktaydılar. Zaten o da tetikledi. Ben ben Türkiye'ye yönelik bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Bu Fırat'ın doğusuna özür, özür dilerim batısına tabii batısına e, YPG güçlerinin geçirilmesinin ve Cerablus'a hamle edilmesinin Türkiye'yi Suriye'ye çekmek ve IŞİD'le savaştırmak ve o bölgeyi IŞİD'den temizletmeye, temizlemeye mecbur etmek için e, Amerikan Amerikalıların düşündüğü ve uyguladığı bir başarılı oldu. Diyorsun. Başarılı oldu tabii. Ve buna Amerikalılar yol açtı. Fakat Türkiye bu harekatı Rusya'yla e, anlaşarak yaptı. Ve bunu yaparak da Rusya'nın oyun kurduğu oyunun parametreleri içine girdi. Hala onun içindeydi. Astana süreci içinde de öyleydi. Şimdi bu sefer Güç unsurlarıyla Türkiye yeni bir oyun burada kurmak istiyor. Çünkü bu oyun yani aleyhine dönüyor. Şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Eğer İdlib'de böyle gider ve rejim kazanırsa yüz binlerce yani rejimin altında yaşama, yaşayamayacak olan yüz binlerce Sünni Arap nereye koyacaksınız bu insanları? Zaten 4 milyona yakın mülteci var Türkiye'de. Bunlara bir yer açmanız lazım. Bunların Türkiye üzerinden geçip... E, Elbap operasyon alanına yani Fırat Kalkanı alanına işte Elbap Cerablus e, Azez üçgeni diyelimiz ona oraya nakledilmeleri yerine 
Afrin'den direkt geçirilmeleri, yani Türkiye hiç sokulmadan oraya e, konulmaları ya da Afrin'e yerleşmeleri bilemiyorum artık. Ama Afrin büyük ölçüde yıkılacak galiba bu savaşın sonunda. Yani önümüzdeki birkaç ay, bir ay ya da daha çok bir süre bilemiyoruz tabii. Operasyonun, bir parantez açayım, operasyonun süresini tayin edecek olan Ankara'dır. E, ne kadar zayiata tahammülü varsa, eğer çok zayiata yavaş. tahammülü varsa hızlı halleder. Az zayiat ıı, göze alabiliyor. Yani daha fazla zayiat çok nedir onu bilemiyorum ölçü. Ama zayiatı minimumda tutmak istiyorsa uzun sürecek bir hareket olacaktır bu. Öyle gözüküyor. Peki bütün bu harekatın e, bu e, Afrin olayı e, Ankara'yı mecburen Şam'la tekrar bir temas kurmaya... Elbette. E, bu, sebep bu, bu, bu bir mecburiyet. E, Türkiye... Herhangi bir düz, alt düzeyde de yani hani bir, bir, bir düzeyde Şam'la konuşmak zorunda. Çünkü, Zaten başbakan söyledi konuştu. Tabii e, konu, konuşmak zorunda. Çünkü baktığınız zaman haritaya e, Afrin'in tepe çevre kuşatılmış olduğunu görüyoruz. En son Ekim'de gözetleme noktaları kurmak için e, Reyhanlı'dan e, doğu eksenine doğru düz bir hat çizerek giren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Birlikler e, bu bölgeyi güney batıdan kuşattılar. Zaten sınırın etrafı boylu boyunca yani o e, yarım daire e, kuzey kuzey ve kuzey batı ekseni bizim Türkiye e, toprakları sınırı oluyor. E, doğusu şey e, Fırat Kalkanı alanı yani e, Azez Mare ve Elbap ekseni orada onun güneyinde genişliğini Tam olarak bilmediğim ama e, yeterince geniş olduğunu düşündüm. Bir noktada rejim güçleriyle YPG sınır paylaşıyorlar. Şimdi, dolayısıyla rejimin topraklarından birileri geçecek. Bu öncelikle yani rejimin kontrol ettiği topraklardan muhtemelen eğer rejim bu çatışma uzasın istiyorsa e, hiç haz etmediğini bildiğimiz e, ÖSO unsurları Türk e, yani Türk Türkiye'nin maliyeti artsın. Hazret Bey diyor yarın öbür gün belki kendisine karşı savaşacak olan ÖSO unsurları daha çok zayiat versin. E, kendi toprak bütünlüğünü tehdit eden Kürtler de bu arada ölsün istiyorsa rejim bırakır. Yine savaşı uzatmak isteyen YPG'nin güçleri oradan Afrin'e girerler. Yani rejimin elinde böyle bir fırsat ve imkan var. Rejim bunu kullanır mı kullanmaz mı? İşte burada Ankara rejimle konuşmak zorunda bir. İkincisi, tahliyeler konusunda konuşmak zorunda. Yani oradan eğer Kürt mül, e, siviller tahliye edilecekse rejimin topraklarından geçecekler. Tabii rejimin, Türkiye'ye gidemeyecek tabii. tabii. Yani ve nereye gidecekler? Rojava'ya gidecekler. Muhtemelen ya da Halep'e. Halep, yani bunu ne kadar ister rejim bilmiyorum ama Halep'te hala YPG'nin kontrol ettiği bir, bir bölge var şu an. Halep, Peki, e, anladığım kadarıyla sen bunu e, büyük ölçüde yani oradaki YPG'nin kontrol ettiği alanlardan sadece Afrin'i kapsayan bir harekat. Mü, Münbiç'te tabii şöyle bir ihtimal var. Yani Münbiç'e saldırırsa, e, böyle bir operasyon olursa bu e, çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Eğer e, Amerika burada oradaki sahadaki unsurlarının Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ile çatışmasını göze alırsa. Bunun, bu, bunun nerede biteceği belli olmaz. Yani böyle bir şeyi iki taraf niye istesin? Doğrusu yani... Ama bir gerginlik bir, olduğu muhakkak. Bir gerginlik var. Ama Afrin'i alarak bu gerginliği azaltmak mümkün. Ötelemek, ertelemek mümkün. Yani e, burada esasen e, Münbiç'te YPG'nin kalması ABD için neden gerekli? Bu sorunun cevabını vermek lazım. Yani Amerikan çıkarları açısından, Amerika'nın böyle bu, bu bölgeye bakış açısından neden gerekli? Belki Tillerson'ın o açıdan açıklamalarını e, tekrar bir hatırlamakta fayda var. Yani Amerika'nın Suriye'de uzun yıllar daha, uzun yıllar derken tabii yıllarca diyelim ona biz, uzun yıllar deyince bir on yıl falan anlaşılmasın, yıllarca, bir yıl değil, yıllarca, kalacağı, kalabileceğini biz anlıyoruz. Çünkü 4-5 tane neden saydı kalmak için. Suriye'de kalacak, kalıcı olacaklarını gösteren. 
E, bölgeye böyle bakan bir ülke, bir süper güç neden Fırat'ın batısından kendi vekil unsurlarını çeksin? Yani ben açıkçası bunun ciddi bir, çok ciddi bir pazarlığa dahil olacağını düşünüyorum. Yani bunun eğer bu iş diplomasiyle halledilecekse e, Türkiye'den de bir şey de isteyeceklerdir. Bunu bilemem tabii. Bilmiyorum, göremeyiz şimdi. Orada Amerika ama, Birleşik Devletleri şey, kalmak e, istemesinin en temel nedeni e, İran mı? İran, rejim, Rusya, IŞİD. Tek tek yani Ru Rusya'yı, Rusya şimdi... E, Küresel bir mikyas açıdan bakalım biz buna. Nedir? Amerika'nın, daha doğrusu Beyaz Saray'ın, çünkü ulusal güvenlik danışmanı tarafından biliyorsun açıklanan ve şey okudu, Trump okudu. Beyaz Saray'ın yeni ulusal güvenlik stratejisi belgesinde bir numaralı tehdit olarak revizyonist ülkeler, Dünya düzenini tehdit eden iki ülkenin adı geçiyor. Rusya ve Çin. E şimdi böyle bakıyorsanız e, böyle Suriye'de e, resesif, çek, çekinik bir pozisyona e, girmezsiniz. Artı biz diyor e, o, ordumuzu güçlendireceğiz. Yani agresif olacağız diyor. Ben açıkçası Amerika'dan e, hem de ikinci sırada da şeyi sayıyor. Serseri devletler. İran ve Kuzey Kore. E, İran da orada. İsrail'in güvenliğini de sayıyor. Şimdi bütün bu faktörler buraya geldiğinde niye Fırat'ın doğusuna çekilsin Amerika? Çünkü YPG demek bu noktada artık Amerikan jeopolitiği demek. Böyle bir özdeşleşme içine girdiler. Bu özdeşleşmeden ne kadar memnundur YPG onu bilemem. Ama biraz da bugün Afrin'de içine düştükleri, düşürüldükleri durumda bu da var. Bundan 3 ay önce, 2 ay önce ben açıkçası Rusya'nın Kürt tekelini, tırnak içinde kullanıyorum, Kürt tekelini Amerika'ya bir altın tepsi içinde ikram edeceğini düşünmezdim ya yani bu kadar kolay. Bunun bir karşılığı olmalıydı ama karşılığı İdlib. Ama bundan faydalanan bir güç var o da Amerika. Şu an Burada... şu an şu an Rusya Kürtlerin ki böyle ola geldi. Hep YPG ile iyi ilişkiler içinde ola geldi ve Moskova'da da büroları var falan. Yani ama şimdi ama, şey ama şimdi, ama şimdi şey var. Şey, Soçi'ye Kürtler katılacak diye böyle bir sanki dengelemek ister gibi bir e şey işte bugün şimdi, yaptı. Bu, evet böyle bir e, işte i̇ki tarafı itidale çağırmak, Soçi'ye Türklerin katılamayacağını herkes biliyor. Çünkü Türkiye'nin vetosu var. Yani bu konuda çok ciddi vetosu var Türkiye'nin. Böyle bir şey. Bu Olmuş pazarlığın, e, Afrin pazarlığının yani. bir ayağı öyle bir şey olabilir mi? Yani YPG'li doğrudan YPG'li olmayan bir takım Türklerin Onların Soçi'ye Onların da temsil dahil. kabiliyeti yok. Yani nasıl e, Türkler bunlar? Çünkü e, sahada olup bitiyor her şey. Yani Suriye'nin şöyle ilginç bir tarafı var. Sahada bir gelişme oluyor. Ondan sonra bu sahadaki gelişmeye uygun bir diplomatik platform oluşuyor. Sonra sahada bir yeni gelişme oluyor. Bu O platform değişiyor, başka bir platform kuruluyor. Yani Suriye'de olan bir tane her şey sahada oluyor. Sahada yoksanız, masada da yoksunuz diyor ya Cumhurbaşkanı. E bu doğru. E, ve bu Afrin e, harekatı, evet, yani birçok açıdan ben... E, Baktığım zaman bir, birincisi bir askeri mantıkla baktığınız zaman 2015'in ortasından bu yana bu Türkiye'nin PKK meselesine olan yaklaşımı ve tutumu sertleşti, askerileşti. E bu tutumun Türkiye'yi getireceği doğal noktadır zaten. Sınır ötesinde Suriye'deki PKK'nın uzantısı olarak gördüğü güçlerle çatışmak bu bakış açısının bu... bu yaklaşımın doğal sonucu. Uygun bir an kullanır, fırsat kullanır ve bu yapılır. Çünkü potansiyel tehdidin kuvveden fiile geçmesini Şimdi, beklemezsiniz. Ama şu var, tekrar eski konuya döneceğim. Dünya kamuoyunu ikna etmek de burada önemlidir. Çünkü e, burada e, bunun çok 
olmadık, beklenmedik geri dönüşleri olur. Nereden geleceği de belli olmaz. E, Afrin'den Türkiye'ye e, yakın ve büyük bir tehlikenin yöneldiğine dair e, Türkiye'nin dünya kamuoyunu ikna edebilmesi için elinde yeterli ma- gerekçe yok. Çünkü mesela hani Afrin'den bir saldırı düzenlense Türkiye'ye çok sayıda sivil ölmüş olsa mazallah. Yani o zaman bir gerekçe oluşur. Ama Afrin, Afrin'deki YPG de bunu çok iyi bildiği için hiçbir şey yapmadı bu konuda. Yani Türkiye'yi tehdit eder bir pozisyon almadı. O yüzden e, bu açıdan zor bir durum. Yani, i̇yi burada e, toparlayalım. E, aslında çok boyutlu bir şey ama bu nasıl olsa gelişecek. Geliştikçe, Daha çok değiş- erken. Evet e, Daha değişik çok aşamalarında başındayız. yeni yönleriyle. Tabii bunun Türkiye'ye yansımaları olacak. Şu anda daha olayın başında ve çok ciddi bir şey var, e, her şeye izin vermeme, karşı evet. çıkmaya vesaire izin vermeme ya tabii var. Tabii serbest bir tartışma ortamı da yok. Yani evet, serbest onda, bir tartışma ortamı yok. E, daha ilk görmek. günden gözaltılar evet. vesaireler başladı, şu oldu, hmm. bu oldu. Evet, Kadri Gürsel'e çok teşekkür ediyoruz. Afrin Harekatı'nın ve birçok yönünü beraber ele aldık. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler. İyi günler.